。何律师，有位女士找您，她说她姓裴。上次匆匆见了一面，你应该还记得我是谁吧？当然，赵夫人。你也不用太见外了。既然易经和陌生结婚了，称呼我一声岳母也是应该的。你若一时不习惯，那就叫我裴女士。裴女士。我很好奇，你的来意是什么？上次短短几句话，陌生便对你颇多赞美。我今天不过是过来看看，多一些了解。陌生要是知道你这么关心他，肯定非常高兴。你在替陌生感到委屈？陌生从来没觉得委屈。我何必多此一举？的确，陌生从小到大，我从未尽到做母亲的责任。一方面是我忙于事业，另一方面也是因为我和他的父亲感情不是太好，难免疏忽了他。幸好这孩子没那么敏感。总算是健健康康的长大。我现在是有意弥补，不知道还有没有这个机会。裴女士，要是想表达母爱，何必舍近求远？我想你去找陌生更直接一些。你似乎对我有敌意，大概是你的错觉。不知道何律师的父母是从事什么职业？如果有机会的话，不妨约出来，双方正式见个面。这不太可能，我父母早已亡故。啊，对不起，我很抱歉。不知道。他们是不是因病过世？裴女士，何必绕这么大个圈子？为什么不直接问我，知不知道我父亲的死和赵先生有关？你果然清楚。那你和陌生结婚的目的是什么？是为了报复我们。我没有必要告诉你我为什么结婚。还有，我也没这个耐心去编织这么长一个报复。我不相信你。你的信任对我无关紧要。陌生知道这件事吗？他不适合知道，也永远不会知道。所以，你不是为了报复，那我就放心了。其实前面这些，我都是在试探你。我是怕你为了报复我们才去找的陌生。既然这样，我要告诉你一个事实的真相：你爸爸的死。和陌生爸爸没有关系，陌生爸爸早就把工程款付清了，没想到总包商当中卡了一环，拖延了支付，这才导致你爸爸的意外。总包商那里肯定是说陌生爸爸没付款吧？其实情况不是这样的，我们大家都误会了。我知道。你知道。裴女士今天是有备而来，那应该知道，总包商的老板四年前就因为巨额经济诈骗入狱了
你那个案件，我是原告律师。你早就调查清楚了，那就好。我就是怕你误会了。我的确在几年前就已经调查清楚了，所以。赵清源和总包商真的毫无关系吗？我们都清楚。生意场上谁没点往来？陌生爸爸也是有错的，在过程上没有尽到。执行监督的责任，拖欠款项的事到处都有。谁会想到会出意外呢？他爸爸也为这件事付出了代价，希望你能原谅陌生的爸爸。时间不早了。我就不多留，裴女士。我希望你给我一个承诺。我虽然和陌生不亲，可我毕竟是他的母亲啊。既然这样，那我就先走了。他们给了我十年，我要陌生一辈子。陌生爱胡思乱想，这些事情不要让他察觉雨琛，告诉一个你会喜欢的消息，上梅搬回去了。我马上到你楼下哦，一会儿一起去火车站接叔叔和阿姨，然后一起吃饭。不回我，你不会不在吧？嗯，可怜的手机，雨琛又把你扔在哪儿了？这么没耐心。不用上来了，在楼下等我。九百九十九了。
，各位来宾，各位亲友，因为新郎和新娘都是我的师弟和师妹，所以，请允许我以娘家人和婆家人代表的身份来说两句。二位新人，此时跟你们说生人，我恐怕是没有经验；但是要说人生，凭我的经历，一定是走过很多弯路。凭我这个从未结过婚的过来人的经验，我想告诉你们，结婚其实就是合伙，是两个人合起来搭伙。而不是合起来发。这位帅哥，一定要记住，老婆无论说什么都是对的，他说的对的是对的，错的是不对的，但你要认为他说的是对的。当母女时有了名字的时候，幸福。刚刚开始各位法官大人，各位陪审团的，啊不不，各位亲爹亲妈大人，各位亲友团的朋友们，让我们以爱情为依据，以忠诚为准则，祝福二位新人踏上幸福旅程。最后，我还要送二位新人一个小小的 surprise， 那就是鄙人要即兴赋诗一首。哎，得了，差不多得了。你说了不算，要听民意。大家说想不想听？想。在一座象牙塔，相亲相爱真不假，经历风雨终相聚。祝二位早生贵子，先来俩，先来俩，就你识数，我给你点个赞。呃，是不是我们该喝酒了？那这样吧，这瓶酒你打算怎么喝？干了，干了。要问老婆该怎么喝，该怎么喝？老婆说的算。看见没有？这就是一家。没办法，所以到现在我还是孤身一人呢。一会儿泡花球的时候，哪位拿到花球的姑娘，一定给我留个电话啊，最起码留个邮箱吧。好，今天我们已经目睹了生活中真正的高富帅和传说当中真正的白富美，让我们祝福一对新人踏上幸福旅程。